తాడిపత్రి పట్టణంలో లేబర్ కార్యాలయం వద్ద సిపిఎం రాష్ట నాయకులు ఓబులు కొండారెడ్డి లేబర్ కార్డు ఇవ్వాలంటూ మహిళలతో నిరసన చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా సిపిఎం రాష్ట నాయకులు ఓబులు కొండారెడ్డి మాట్లాడుతూ అన్ని జిల్లాల్లో కూడా లేబర్ నిరసన కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి భవన నిర్మాణ కార్మికులకు పదివేల రూపాయలు సహాయం చేస్తామని చెప్పారు తాడిపత్రి లేబర్ ఆఫీస్ లో అప్లికేషన్స్ లేవని చెబుతున్నారు అలాగైతే తాడిపత్రిలో రెండు నుంచి భవన నిర్మాణ కార్మికులు అప్లై చేసుకున్న కార్డులు ఉన్నా ఇంతవరకు ఏ ఒక్కరికి కార్డు ఇవ్వలేదు అందుకే రెండు వేల పదమూడు నుంచి ఉన్నటువంటి కార్డులన్నీ కూడా సచివాలయం దగ్గర డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలని కోరుతున్నాం అదేవిధంగా భవన కార్మికులు ప్రతి నెల సమావేశం జరపాలని చట్టం చెబుతున్న తాడిపత్రిలో లేబర్ ఆఫీస్ కాదు ఇది ఒక యాజమాన్య ఆఫీస్ గా నడుస్తుందని మేము దీనికి నిరసన తెలియజేస్తూ ప్రభుత్వం దృష్టికి కూడా మరొకసారి తీసుకుపోతామని తెలియజేస్తున్నారు ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు గుట్టలు గుట్టలుగా లోపల ఉన్నాయి లోపల గుట్టలు గుట్టలుగా ఉన్నాయి మరి మేడం దేనికోసం ఇవ్వలేదు అందుకనే రెండు వేల పద్మూడు నుంచి ఉన్నటువంటి కార్డులన్నింటినీ కూడా సచివాలయాల దగ్గర అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలని కోరుతున్నాం అదేవిధంగానే భవన నిర్మాణ కార్మికులు ప్రతి నెల నెల సమావేశం జరపాలని చెప్పేసి చట్టం చెప్తా ఉన్నాం తొమ్మిది నెలలు అయింది సమావేశం జరపక భవన నిర్మాణ కార్మికులు ప్రతి నెల సమావేశం జరిపితే సంక్షేమ ఎవరైనా గర్భవతులు కానీ చనిపోయినటువంటి వాళ్ళు కానీ దెబ్బలు తగిలినటువంటి వాళ్ళు కానీ లేకుంటే పనిచేస్తూ అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కానీ వాళ్ళందరి విషయం నెల నెల చర్చించి వాళ్ళకు డబ్బులు శాంక్షన్ అయినా చేయాలా ఎవరైనా చనిపోతే మట్టి డబ్బులు ఐదు రూపాయలు వెంటనే ఇవ్వాలా చనిపోయిన తర్వాత వారి కుటుంబానికి రెండు లక్షలు ఇవ్వాలా ఇవేమి తాడపత్రులు అమలు కావడం లేదు మరి భవన నిర్మాణ కార్మికులు అంటే ఈ సంపద సృష్టికర్తలు ఈ సంపదను సృష్టించే వాళ్ళు ఇప్పుడు రెండున్నర నెల అయింది కరోనా వచ్చి బాధపడుతున్నారు ఆ కరోనా రెండున్నర నెల నుంచి వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడుతూ వాళ్ళ కుటుంబాలు జరక్క ఈ రోజు అప్లై చేసుకుంటే అప్లై చేసిన దానికి దిక్కే లేదు మేడం చేయనందువలన రేపు కార్మికులు రెచ్చిపోయి లోపలనే మేము ధర్మంగా వచ్చాం ఆ మాట అంటేనే లోపల ఏదైనా ధ్వంసం కార్యక్రమం జరిగితే అందుకు బాధ్యత ఆమె వహించాల్సిన అయినా మేము ఓపిక గా శాంతియుతంగా బయటకు వచ్చాం నీ ఇష్టం వచ్చి నీ చేసుకోపో నువ్వు డీసీఏలు చెప్పుకోపో నువ్వు ఎవరు చెప్పుకుంటావో చెప్పుకో అని ప్రెస్ ఎదుటే చెప్పింది అందువల్ల ఒక మహిళగా అధికారిగా ఆమె చాలా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తా ఉంది దీన్ని మేము ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుని పోతాం జాయింట్ కమిషన్ ఆఫ్ లేబర్ కి ఈరోజే సాయంత్రమే ఈ రోజే ఆయనకు ఆరు జిల్లాలకు పెద్ద ఆయన కూడా ఒక లెటర్ రాస్తాం రేపు డీసీఎల్ ఆఫీస్ దగ్గర కూడా అనంతపురంలో ధర్నా ఉంది స్వయాన రాతపూలకంగా ఈమె మాట్లాడిన మాటలన్నీ రికార్డ్ అయి ఉన్నాయి అవి మేము ఇస్తాం మేము న్యాయంగా కార్మికుల కోసం కార్మికులకు సంక్షేమ పథకం అమలు చేయమంటే తాడపత్రిలో ఒక్క కార్మికుడికి కూడా అమలు చేయకుండా ఈమె నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తా ఉంది అందుకనే మా నిరసన మా కార్యక్రమాన్ని రేపు జిల్లాలో చేస్తాం కార్మిక శాఖ మంత్రి కూడా తెలియజేస్తాం మేడం తన పద్ధతులు మార్చుకొని కార్మికులు అందరూ చెప్తున్నారు ఇక్కడ వాకిలి కాటి అరుచుకుంటూ వస్తుంది ఇప్పుడు మేము పోతేనే అరుస్తా ఉంది అరుస్తుంది మేడం మాకు జవాబు చెప్పని మేము అడిగాం 